হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই আমাকে চেনো আশা করি তোমাদের সাথে অনেকদিন পর দেখা হচ্ছে যাই হোক যারা চেনো না তাদের জন্য বলছি আমার এই চ্যানেলটা একদম নতুন এটা কিন্তু আমি সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো তার জন্য কিন্তু বানাইনি এই চ্যানেলটা জাস্ট তোমাদের কাছে একটা জানান দেওয়া যে আমি আমার নাম প্রবীর ব্যানার্জি আমি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীর মধ্যে একজন তো আমার কাছে তোমরা কিন্তু ডেসক্রিপ্টিভের পাশাপাশি অবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভের পাশাপাশি তোমরা ডেসক্রিপ্টিভ প্লাস দুটোই তোমরা পাবে এবং আমি আজকে তোমাদের কিছু ট্রিক্স দেখাবো যেখানে রিপোর্ট রাইটিং লিখতে গেলে কি কি পয়েন্টস উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে তোমরা লিখতে পারো এরকম দু একটা প্যাটার্ন আমি আজকে দেখাবো বাকিটা শিখতে গেলে অবশ্যই তোমাকে তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে পাশাপাশি এর পাশাপাশি রয়েছে যে অবজেক্টিভ ইংলিশে কিছু ট্রিক্স যেমন ধর যেমন ধরো প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আর বেসিক প্রিপোজিশন দুটো আলাদা আলাদা পার্ট বেসিক প্রিপোজিশনে তোমরা রুল ওয়াইজ করো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনে কিন্তু আমাদের ভুক অ্যাপসের মতো আমি জানতে হয় কোন শব্দের পাশে মানে কোন ভার্বের পাশে কি প্রিপোজিশন বসে যেমন অ্যাকিউটের পাশে অফি বসে হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমি যেটা দেখাবো তোমাদের বাধা অর্থে অবস্ট্রাকশন অর্থে তোমাদের পরপর কি কি প্রিপোজিশন একই প্রিপোজিশনে বসতে পারে বাধা অর্থে তোমাদের অবস্ট্রাকশন হতে পারে প্রিভেন্ট হতে পারে ডিসওয়েড হতে পারে হ্যাঁ ডিসকোয়ালিফাই হতে পারে এই যা যা সিনোনিমস আছে ধরো বা ফ্রেন্ডলি অর্থে এটা আমি আজকে আমি যে কোনো একটা দেখাবো ফ্রেন্ডলি মানে বন্ধুত্বপূর্ণ বা আনফ্রেন্ডলি অর্থে আমরা কি কি প্রিপোজিশনকে এক ধারে এক নাগার ইউজ করে যেতে পারি যেমন ফ্রেন্ডলি তুমি যদি দশ যতগুলো পারো সিনোনিমস করো তুমি ফ্রেন্ডলি করতে পারো জেনারেল করতে পারো কনজেনারেল করতে পারো অ্যামিয়াবল করতে পারো অ্যামিকেবল করতে পারো তো এই যে ব্যাপারগুলো কন্ডিউসিভ করতে পারো তাই না এই যে ব্যাপারগুলো যে ফ্রেন্ডলি অর্থে আমরা কি প্রিপোজিশন ইউজ করে থাকি এগুলোর একটা ঝলক আমি আজকে দেখাবো বাকিটা করতে গেলে তোমাদের অবশ্যই আমার কাছে আসতে হবে এবং এরার কারেকশনে কিছু জিনিস আমার পরবর্তী সময় তোমাদের আমি শেখাবো নাউন প্রনাউন এইভাবে কিন্তু হয় না নাউনে কিন্তু অনেকগুলো পার্ট আছে প্রনাউনে কিন্তু অনেকগুলো পার্ট আছে যাই হোক এখন যে ব্যাপারটা তোমাদের আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে কি যে ধরো একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিল দ্য ফার্মার ওয়ার্ক হার্ড ইন দ্য ফিল্ড ইয়ে স্টার্টে তা তোমরা জানো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কোনো ভুল নেই যারা অল্প বিস্তর প্রিপারেশন নিয়েছো কিন্তু আমি যদি বলি ইন দ্য ফিল্ড ডিড দ্য ফার্মার ওয়ার্ক হার্ড ইয়ে স্টার্টে তাহলে এই সেন্টেন্সের মধ্যে কি কোনো ভুল আছে না এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো ভুল নেই এই যে প্যারালিজম এই যে কম্পারিজম এগুলো কেন হয় এগুলো নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা আমার ক্লাসে করব আমি রবির ব্যানার্জি এরপর আমি তোমাদের যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি কিছু ফ্রিক্স দেখাচ্ছি চলো দেখো হাউ টু রাইট রিপোর্ট রাইটিং ফার্স্টেই আমরা দেখছি হাউ টু রাইট রিপোর্ট রাইটিং আমরা যখন সেলিব্রেশন রিপোর্ট কোনো কিছু অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বা ইনাগুরেশন কোথাও কোনো কিছু উদ্বোধন হচ্ছে সেই রিপোর্টগুলো আমরা কিভাবে লিখব তার কিছু পয়েন্টস সেই পয়েন্টসগুলোকে একটু নোট করো দেখো আমি পরপর পয়েন্টসগুলোকে এখানে আমি আনছি একটা সেলিব্রেশন রিপোর্ট লিখতে গেলে তোমাকে প্রথমেই ডেট টাইম প্লেস অফ দ্য ফাংশন বা সেলিব্রেশন লিখতে হবে কে কে ডিগনিটারিজ যা প্রেজেন্ট ছিল সেই ফাংশনে সেটা লিখতে হবে চিফ অ্যাট্রাকশনস অফ দ্য ফাংশনস কি ছিল ইনাগোরাল স্পিচ কি ছিল এবং আর্টিস্টরা কিছু পারফর্ম করেছে কি না পাঁচ নম্বর আর কোনো পারফরমেন্স ওখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না ক্লোজিং স্পিচ কে দিয়েছিল বা কি দিয়েছিল এবং ক্লোজিং সং যদি কিছু পারফর্ম হয়ে থাকে এইভাবে এই পয়েন্টসগুলোকে কিন্তু একটু ইলাবোরেট করলেই একটা রিপোর্ট রাইটিং হয়ে যায় আমি যেই পয়েন্টসগুলো এখানে তোমাদের উল্লেখ করলাম এই পয়েন্টসগুলো রেসপেক্টে আমি দেখো রিপোর্টটাকে আমি কিন্তু এখানে তলায় আনছি তোমরা দেখতে পাবে পুরো রিপোর্টটা কিন্তু এই পয়েন্টসগুলোর বেসিসেই কিন্তু আমি এখানে আনছি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অবজার্ভ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছিল তার ওপর এই রিপোর্টটা আমি লিখছি ওপর এই পয়েন্টসগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রথমেই একটা প্লেস দিতে হবে প্লেস তুমি প্লেস লিখে দেবে কোনো পার্টিকুলার প্লেস দেবার দরকার নেই ধরো তোমার ওখানে ফিফটিনথ অগস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অবজার্ভ হয়েছিল তুমি রিপোর্টটা করছো তুমি আঠাশ তারিখে দু সালে যদিও টাইমটাকে ডেটটাকে একটু এগিয়ে নেবে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ওয়াজ অবজার্ভ আমি ডুবিলেশন ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড আওয়ার টাউন তার মানে আমি প্রথমেই দেখো ডেট টাইম এবং প্লেস অফ দ্য ফাংশনটাকে মেনশন করে দিলাম কবে হয়েছে না দিস ইয়ারে হয়েছে দ্য মেন ফাংশন ওয়াজ হেল্ড ইন দ্য লোকাল গ্রোসারি হল কোথায় হয়েছিল এটা লিখলাম তারপর দেখো মিস্টার এ কে দাস দ্য এস ডিও গ্রেস দ্য চেয়ার অফ দ্য চিফ গেস্ট তার মানে ডিগনিটারি কে ছিলেন মিস্টার এ কে দাস ছিলেন তোমরা চেষ্টা করবে এ বি সি লেখা এখানে যেহেতু আমি শেখাচ্ছি সেই জন্য আমি একজনের নাম উল্লেখ করেছি কিন্তু চেষ্টা করবে তুমি লিখবে যে দ্য এস
by XYZ, a noted freedom fighter of the area. The function started with the inaugural song. The ko it pori kiye chilo. Chief attraction of the function kiye chilo. Na function ta start hoye chilo inaugural song diye sang by local artist artist. Itai tomar perform hoye chilo artist se dara. This was followed by recitation, music, and speeches. Mane speech ke diye chilo definitely. Jini okne dignitary present chilen. Tini diye chilen shammani othi thi. Jini okne present chilen shit tini diye chen. Tar speech se tini ki bolle chen. In his fine little speech, Mr. Ghosh, ekhane X Y Z bolbe tumi. Tini shoran kore his actions in those fiery days of British Raj. The students of a local high school stage a one act play named Master the. Tara Master the role ta ke play kore chilo ekta natok moton hoy chilo stage. The function came to an end with the closing song sung by some students of a local school. Lay functions glow hoy chilo. The entire program created enthusiasm among the local people. ठीक है सर. तो यही भावे हमरा किन्तु एक टा report लिखते बड़ी. जेटा ये points glow जो दे हमारे मोने थाके. ताहले ये points glow पर भिट्टी कोडे किन्तु हमरा एक टा report writing लिखते बड़ी. एक पौड़े हमी चले जावो accidental report हमरा किन्हें भावे लिखी. एवं तार की points glow है. हमी एक ने देखो आंशिक जे points of accidental reports. एवं तर पॉइंट्स गुलाम ही दी रही थी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, दोनों बड़े कॉज ऑफ द एक्सीडेंट की कारण है एक्सीडेंट तो हुए चलो, कतु जोन आहोतो बा नियोतो हुए चलो माने कैजुअलिटीज, नंबर फोर ए दाको स्टोरी टा वाला होते हैं ये की भावे हुए चलो, पांच नंबरे रेस्क्यू वर्क की भावे रेस्क्यू � এইভাবে আমরা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল রিপোর্ট কিন্তু লিখতে পারি এবার এর উপর ভিত্তি করে আমি কিন্তু একটা রিপোর্ট তোমাদের এখনি দেখাচ্ছি যেগুলো এই পয়েন্টস গুলোর উপরই কিন্তু বেস করে লেখা হয়েছে এখানে বলেছে উইথ দা হেল্প অফ দা ফলোইং পয়েন্টস রাইট এ নিউজপেপার রিপোর্ট অন দা ডিস্ট্রাকশন ইন ইওর টাউন অন অ্যাকাউন্ট অফ দা হিউজ সি ওয়েভস মানে টাইডাল ওয়েভস যেটা সামুদ্রিক ঢেউ তার তার মাধ্যমে যে ডিস্ট্রাকশনটা হয়েছে সেই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট তো যাই হোক एखे एक डेट देवा प्लेस प्लेस टाइम आगे रेखे तरह एक डेट दी तरह रिपोर्ट रईटिंग स्टार्ट कर प्रथम डेट टाइम प्लेस अब एक्सिडेंट बेस्टारडे एट अबाउट टू पी एम ए सैक्लनिक उन्न लैसड ओवर दाउन भाषे दिए टाउन कन्सिकुएंटलि एक्सट्रीम टाइटल वेब अब एट टू टेन फिट हाइट फ्लाडेड दिविच द टाउन वज फ्लाडेड द मेन रोड वेन्ट आंडार सिक्स फिट अब वाटर The major hotels being underwater, and the tourists were evacuated. That is, shori shori niye jao hoy chilo from the place. Electricity and water supply in the town shigulo disrupt hoye ge chilo. According to sources close to local administration, local je administration shei source ke ki jana jatsche na hundreds of boulders were washed away by water. शेगलो धुएँ मुझ मुझे क्या चिलो? A one kilometer wall protecting the sea beach is also reported to have been destroyed. पूरा स्टोरी टके बोलची, चार नंबरी जे स्टोरी टके वाला होता है, शेष स्टोरी टके वाला होता है। एर पर, the government of West Bengal has taken up a plan to repair the damage on an urgent basis. इधर चे rescue work की होती है, last line ने आगे लाये। The government of West Bengal has taken up a plan. To repair the damage on an urgent basis, though local people apprehend that a monocore it may take time, it a time lag be. According to the latest position, last day, as a last point, according to the latest report, the situation is limping back to normalcy. Dhuto gudi the kasta normal site firiana chesta gora hotse. तो यही हलो एक्सिडेंटाल रिपोर्ट क्यों हमें लिखी तरह कि पॉइंट और तरह पॉइंटर ओपर भित्ती है सेगुलो के एक इलाबरेट कर लेखा एर पर जो जैगाटे जाब से हेरा ये देखे नब जो यूज अफ भेरि माच एनाफ टू क्वाइट आगे गुले रिपोर्ट रईटिंग कर लम से क्षेत्र में डेस्क्रिप्टिव पार्ट हिसाब से रिपोर्ट रईटिंग क्यों लिखते परि दोटो केसे हमें देखल और अवश्य तुम्हारा जो हमारे क्लस आसो तेल प्रति रिपोर्ट शुद्ध इनागुरेशन एक्सिडेंटल रिपोर्ट नए 
এমনি যে কোনো রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় কোন কোন পয়েন্টের ওপর বেসিস বেস করে লিখতে হয় তাহলে সেইগুলো যদি আমরা একটু জেনে যাই আমরাই কিন্তু ট্রান্সলেশন করে ইমিডিয়েটলি সেই রিপোর্টটাকে লিখে ফেলতে পারি তারপরে যদি আমার সাপোর্ট পাও তাহলে দেখবে এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক নিখুঁত জায়গায় তোমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিজেরাই লিখতে পারবে এখন আমরা ডিসক্রিপটিভ ছেড়ে যেটা আমরা চলে এসেছি অবজেক্টিভ পার্টে ইউজ অফ ভেরি মাচ ইনাফ টু কোয়াইট এখন ভেরি আমরা কোথায় ইউজ করে থাকি দেখো ভেরি আমরা ইউজ করে থাকি অ্যাডজেক্টিভের আগে অ্যাডভার্বের আগে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলস এর আগে তোমরা জানো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলস মানে হয় কি না আইএনজি অ্যাডেড ওয়ার্ডস ঠিক আছে পরে আসছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলস একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখব অ্যাডজেক্টিভের আগে অ্যাডভার্বের আগে হয় সেটাই আমি দেখো প্রতিটা এক্সাম্পল সহকারে বলেছি এখানে বলা হয়েছে প্রথমে একটা এক্সাম্পল উইথ অ্যাডজেক্টিভ হি ইজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট গার্ড দেখো ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ তাই আন্ডারলাইন করা আছে তার আগে দেখো আমি ভেরি এনেছি ঠিক আছে আবার অ্যাডভার্বের সাথেও হয় যেমন ধরো উইথ অ্যাডভার্ব আমি যদি বলি একটা সেন্টেন্স যদি বলছি আমি হি ইজ ওয়াকিং ভেরি ফাস্ট কিভাবে কিভাবে মানেই হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অব ম্যানার বলা কিভাবে হাঁটছে সে ফাস্ট হাঁটছে তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাডভার্ব দেখো আমরা ফার্স্টের আগে ভেরি আন এই ভেরিটা কেন শেখানো হচ্ছে কারণ যেখানে আমরা ভেরি নিই সেখানে অনেক সময় আমরা ভুলে মাছ নিয়ে ফেলি যেখানে মাছ নেবার কথা সেখানে আমরা ভেরি নিয়ে ফেলি যার জন্য এই ইউজগুলো শেখানো হয় এগুলো এরার কারেকশানে খুব আসে এবং ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস পরীক্ষাতে খুব আসে বিশেষ করে ডাব্লিউ বিসিএস বা সিজিএল ক্যাটাগরি যে এক্সামসগুলো আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম অ্যাডজেক্টিভ ইন্টেলিজেন্টের আগে আমরা ভেরি নিলাম বা আমরা অ্যাডভার্ব ফার্স্টের আগেও ভেরি নিলাম এরপর আসবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্টস এর আগেও আমরা ভেরি নিলাম যেমন ধরো আইএনজি অ্যাডেড ওয়ার্ডস গুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্টস আমি একটা এখানে এক্সাম্পল দিলাম দিস বুক ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং বইটা কেমন না খুব ইন্টারেস্টিং তার মানে বুঝতেই পারছ এই আইএনজি অ্যাডেড ওয়ার্ড কোনটা না ইন্টারেস্টিং ডিসগাস্টিং অ্যানয়িং এগুলো হচ্ছে সব প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্টস প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্টস ও অ্যাডজেক্টিভ তার অবস্থা হয়ে আছে বইটা কেমন ইন্টারেস্টিং তার মানে এই অ্যাডজেক্টিভটার আগেও আমরা ভেরি নিচ্ছি যেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্টস দিয়ে যে অ্যাডজেক্টিভটার কথা বলছি এর আগেও কিন্তু আমরা ভেরি নিচ্ছি তো এই হয়ে গেল আমাদের ভেরি ইউজটা এরপর আমরা চলে যাব যে মাছের আমরা কিভাবে ইউজ করি ইউজ অব মাছ দেখো আমরা প্রথমেই মাছের একটা ইউজ এখানে দেখছি পাস পার্টিসিপেন্টস এর আগে এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে আমরা মাছ নিয়ে থাকি আমি যদি পাস পার্টিসিপেন্টস এর আগে কিভাবে মাছ নিয়ে থাকি তার একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখানে দ্য চাইল্ড ওয়াজ মাছ স্যাটিসফায়েড তোমরা পাস পার্টিসিপেন্টস কি জানো ভার্বের তো তিনটে ফর্ম আছে প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স এবং পাস পার্টিসিপেন্টস যেমন গো ওয়েন্ট গান তাহলে এই গান হলো কি পাস পার্টিসিপেন্টস থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব তাহলে এক্ষেত্রেও স্যাটিসফাই স্যাটিসফায়েড স্যাটিসফায়েড তাহলে পাস পার্টিসিপেন্টস হচ্ছে স্যাটিসফায়েড থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব তার আগে দেখো আমি মাছ নিলাম আমরা অনেক সময় সেন্টেন্স এরিয়াটা দেখি এরকম দিয়ে দিল দ্য চাইল্ড ওয়াজ ভেরি স্যাটিসফায়েড তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটা ভুল হয়ে যাবে তোমাকে বলতে হবে দ্য চাইল্ড ওয়াজ মাছ স্যাটিসফায়েড তাহলে পাস পার্টিসিপেন্টস এর আগে তোমাকে কিন্তু মাছ নিতে হবে এরপরে দেখো কম্পারেটিভ ডিগ্রির সাথেও আমরা কিভাবে এক্সাম্পলটা এখানে দেখেছি রাখছি আই ফিল মাছ বেটার নাও এখানে বেটারটা কি বেটারটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে আমরা দেখো মাছ নিয়েছি তোমাকে এক্সামে দিয়ে দিতে পারে আই ফিল ভেরি বেটার নাও তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তার মানে কম্পারেটিভ ডিগ্রি থাকলে তার আগে আমরা এক্সট্রা এম্ফাসাইজ করার জন্য যে ডিগ্রিটা নেবো সেটা কিন্তু মাছ তাহলে এখানে কি শিখলাম মাছ আমরা পাস পার্টিসিপেন্টস এর আগে নিচ্ছি এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে নিচ্ছি এরপরে যথারীতি আমরা চলে আসবো দেখো যেটাই সেটা হচ্ছে কি না ইউজ অফ এনাফ এখন এই এনাফটা আমরা কখন নিই সেন্টেন্সে কোথায় বসে এর পজিশনটা কি হয় এই যে ভেরি করলাম মাছ করলাম এবার এনাফে চলে আসবো দেখো এনাফের আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখছি সেখানে আমি এখানে লিখে দিয়েছি নাউনের আগে বসে বিফোর নাউন কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্বের কিন্তু পরে আসে সেটা কিরকম তোকে এক্সাম্পল যদি আমি লিখি যে বিফোর নাউনে কিভাবে আসে দেয়ার আর এনাফ পেপার্স অন দ্য ডেস্ক পেপার্সটা কি নাউন তো তাহলে দেখো যাকেই তুমি সিঙ্গুলার প্রোয়াল করতে পারছো সেটাই তো নাউন পেপার পেপার্স দেখো পেপারের আগে কিন্তু এনাফ গেছে তোমাকে একটা সেন্টেন্স এরার দিয়ে দিল দেয়ার আর পেপার্স এনাফ অন দ্য ডেস্ক মানে এনাফটাকে নাউনের পরে রাখলো পেপার্স এনাফ বললো তখন কিন্তু ভুল হয়ে য
তখন তোমাকে জানতে হবে নাউনের আগে কিন্তু এনাফ হয় নাউনের পরে নয় যেমন আই হ্যাভ এনাফ কারেজ তাই না আই হ্যাভ এনাফ মানি এগুলো সব হচ্ছে নাউন তাহলে কারেজের আগে মানির আগে এখানে পেপার্স এর আগেও এনাফ যাবে নাউনের আগে এনাফ গেল দু নম্বরে আমি যেটা দিয়েছি সেটা দেখো আফটার অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ এর পরে কিন্তু এনাফ যায় যেমন হি ইজ ক্লেভার এনাফ বা হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট এনাফ দেখো ইন্টেলিজেন্টটাকে আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ এর পরে কিন্তু এনাফ যাচ্ছে তোমাকে এক্সামে কোনো একটা সেন্টেন্স এর কারেকশান দিয়ে দিল হি ইজ এনাফ ইন্টেলিজেন্ট তাহলে কিন্তু তোমাকে সেটা ভুল হয়ে যাবে সেটাকে লিখতে হবে ইন্টেলিজেন্ট এনাফ তোমাকে জানতে হবে তবেই তো তুমি এরার কারেকশন পারবে না হলে পারবে না তারপর দেখো আমি বলেছি এখানে অ্যাডভার্বের পরেও কিন্তু আসে না অ্যাডজেকটিভের মতন অ্যাডভার্বের পরেও আসে আই এম ওয়াকিং কিভাবে আমি কিভাবে অর্থে কি বলেছিলাম অ্যাডভার্ব বলেছিলাম অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার তাহলে আমি ওয়াকিং ওয়াক করি কিভাবে না ফার্স্ট তাই না আমি ওয়েক ওয়াক করছিলাম আমি হাঁটছিলাম কিভাবে না ফার্স্ট তাহলে কিভাবে অর্থে যেটা সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব সেটা হচ্ছে ফার্স্ট দেখো ফার্স্টের পরে এনাফটা এসছে তুমি যদি এনাফ ফার্স্ট করো তাহলে কিন্তু সেটা ভুলে যাবে যেমন অ্যাডভার্বের পরে এবং অ্যাডজেকটিভের পরে কিন্তু এনাফ শব্দটা আসে এর পরে দেখো আমি যদি চলে যাই আর একটা ইউজে সেটা হচ্ছে ইউজ অফ টু টি ডাবল টু এখন এই ইউজ অফ টু মানে হচ্ছে কি টু কিন্তু সবসময় একটা ইনফিনেটিভ টু কে ফলো করে মানে টি ডাবল টু যেখানে তুমি নেবে অতিরিক্ত অর্থে টু মানে কি এক্সাইজ অফ সাম কাইন্ড অতিরিক্ত তুমি অনেক সময় বলো না ইট ইজ টু কোল্ড আজকে খুব ঠান্ডা তাহলে কিন্তু সেটা ভুল হয়ে যাবে কারণ ওখানে তো ইনফিনেটিভ টু নেই আর তুমি কোল্ড জানো অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভের আগে একটু আগে আমি শিখলাম ভেরির ক্ষেত্রে যে আমরা অ্যাডজেকটিভের আগে ভেরি নিই তাই না শি ইজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট গার্ল আমরা শিখলাম তো কিন্তু যখনই তুমি টু নিচ্ছ তখন কিন্তু তারপরে টিও টু হতে হবে এবং সেই মিনিংটা কিন্তু নেগেটিভে যেতে হবে যেমন ইট ইজ টু হেভি টু ক্যারি আমি যে একটা এক্সাম্পল এখানে দিচ্ছি দেখো ইট ইজ টু হেভি টু ক্যারি এটা এতটাই ভারী যে আমরা এটাকে ক্যারি করতে পারবো না তার মানে নেগেটিভ হয়ে গেল টু ক্যারি মানে হচ্ছে নেগেটিভ আমরা ক্যারি করতে পারবো না তাহলে টি ডাবল টু টা কিন্তু ফলো করছে কাকে একটা ইনফিনেটিভ কে টিও টু কে ফলো করছে তবেই আমরা কিন্তু টু এর ইউজ করতে পারবো যেটা নেগেটিভ মিনিং কে রেফার করে আজ এতই ঠান্ডা যে আমরা বাইরে হাঁটতে যেতে পারবো না ইট ইজ টু কোল্ড টু ওয়াক ঠিক আছে ঠিক সেরকমই এখানে ইউজটা হলো এর পরে দেখো আমরা চলে আসবো যেটা সেটা হচ্ছে ইউজ অফ হোয়াইট হোয়াইট এর আমরা কি ইউজ করে থাকি দেখো হোয়াইট মানে হচ্ছে কমপ্লিটলি মানে পুরোপুরি হোয়াইট মানে কি কমপ্লিটলি যেমন ধরো আমি যদি একটা সেন্টেন্সে চলে যাই যে দ্য ওয়াটার ইজ হোয়াইট মানে কমপ্লিটলি সেফ ফর ড্রিঙ্কিং যেমন কোয়াইট সেফ ফর ড্রিঙ্কিং তাহলে এখানে কোয়াইট মানে কি দাঁড়ালো কমপ্লিটলি তখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো স্যার সেফ তো অবস্থা বোঝা যাচ্ছে সেফ তো অ্যাডজেকটিভ যে ওয়াটারটা কীরকম সেফ অ্যাডজেকটিভ তাহলে অ্যাডজেকটিভের আগে আপনি তো শেখালেন ভেরি নেই ভেরি নেওয়া যায় অবশ্যই তোমরা ভেরি নিতে পারো তাহলে ভেরি সেফও বলতে পারো কিন্তু কোয়াইটের যেহেতু আমি মিনিংটা বা কোয়াইটের যেহেতু ইউজটা আমি শেখাচ্ছি তাই আমি এক্ষেত্রে বলছি যে আমরা যে কমপ্লিটলি অর্থে কিন্তু আমরা হোয়াইট শব্দটাও ইউজ করতে পারি এরপর আমরা যে জায়গাটায় চলে যাব সেটা হচ্ছে হাউ টু রাইট এ প্রেসিস প্রেসিস রাইটিং সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চয়ই আর একটা ডেসক্রিপ্টিভ পার্টে ঢুকে যাচ্ছি আইডিয়া আছে আমরা ছোটোবেলায় কি করতাম যে একটা প্যাসেজ দিয়ে দিত পরীক্ষাতে আমরা কি করতাম আমরা ওপরের লাইনটাকে আলাদা করতাম তলার লাইনটাকে আলাদা করতাম দিয়ে গেট বেঁধে আমরা সাবমিট করে দিতাম মানে এটাই হয়ে গেল আমার প্রেসিস কারণ ছোট করে লিখতে হবে তো আর নাহলে মাঝখান থেকে দু তিনটে লাইন আমরা গেট বেঁধে আমরা বলে দিতাম এটাই আমাদের প্রেসিস রাইটিং সাধারণভাবে এটাই ছাত্র জীবনে আমরা সবাই করে এসেছি কিন্তু না প্রেসিস রাইটিং তোমার কম্পিটিভ এক্সাম বা যে কোনো এক্সামে তুমি স্কুলের এক্সাম বলো বা কম্পিটিভ এক্সামে যখনই তুমি প্রেসিস রাইটিং করবে প্রেসিস মানে কি সার সংক্ষেপ্ত তো যখনই করবে তখন কিন্তু তোমাকে প্রথম কথা কিছু কিছু নিয়ম তোমাকে মেনে চলতে হবে সেটা কি নিয়ম সেই নিয়মটা আমরা একটু আসবো যখন পয়েন্ট ওয়ানে দেখো আমি এখানে বলছি আমরা কিন্তু উই উইল নট ইউজ দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ অর সেন্টেন্স অ্যাজ মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ আমরা কিন্তু প্যাসেজে মানে যে প্যাসেজ থেকে তুমি প্রেসিসটা করবে সেটা তো অথার তোমাকে একটা প্যাসেজ দিয়েছে সেটা অথারের ভাষায় দিয়েছে তুমি তুমি কিন্তু সেই অথারের ভাষাটাকে কিন্তু তুমি প্রেসিজে নিয়ে আসতে পারবে না টেনে হিসেবে গেট বেতে সাবমিট করতে পারবে না তার মানে তাহলে কি করতে হবে পয়েন্ট টুতে দেখো we need to reduce the size by one third amader oi precis ta
আর সব থেকে বড় কথা যেটা তোমরা তো ওখান থেকে পুরো লাইনটাকে তো নিয়ে আসতে পারছো না কেন ওটা তো অথরের ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে তোমাদের কি করতে হবে থার্ড পয়েন্টে বলা হয়েছে উই নিড টু এক্সট্রাক্ট দ্য মেন ওয়ান অর টু লাইনস অন উইচ উই ক্যান এক্সপ্রেস আওয়ার ভিউজ মানে আমরা ওই প্যাসেজ যেটা অথর দিয়েছে আমাদের ওখান থেকে প্রেসি করার জন্য সেখান থেকে মেন একটা কি দুটো লাইন যেটা কি না খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন সেই ইম্পর্টেন্ট লাইনটাকে আমরা ওখান থেকে এক্সট্রাক্ট করব বুঝবো এবং সেই লাইন দুটোর ওপরেই আমরা পয়েন্ট পড়ে কি করব না নিজের ভাষায় আমরা সেটা লিখব ঠিক আছে নিজের ভাষায় আমরা সেটা কিন্তু লিখব তাই তোকে এখানে বলা হয়েছে কি ডোন্ট টেক এভরি লাইন হোয়াইল রাইটিং দ্য প্রেসিস প্রতিটা লাইন নেওয়ার কিন্তু দরকার নেই ওই দুটো কি একটা লাইনই তোমার নেওয়ার দরকার হয়েছে এরপরে কিন্তু সব লাইন যদি নিতে চাও তাহলে কি হবে তোমার ওয়ান থার্ড এর জায়গায় কিন্তু সেটা অনেক বেড়ে যাবে মানে একশো ওয়ার্ডের যদি প্যাসেজটা দেয় তোমার লিখতে লিখতে হয়তো একশো কুড়ি ওয়ার্ডেই চলে যাবে তাই একটা বা দুটো লাইন যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই লাইনটার ওপরই কিন্তু তোমার ভিউজটাকে এক্সপ্রেস করতে হবে এবং সেটা তোমার ওন ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে তুমি কিন্তু অথারের ভাষায় কিন্তু বা অথার যে লাইনটা দিয়েছে সেটাকে কিন্তু টেনে টেনে জুটতে পারবে না এই হলো আমাদের প্রেসিস রাইটিং এর নিয়ম এখন দেখো একটা প্রেসিস এখানে প্যাসেজ এখানে দেয়া হয়েছে একটা প্যাসেজ এখানে দেয়া হয়েছে এটা থেকে তোমাদের কি করতে হবে একটা প্রেসি রাইটিং করতে হবে এই প্যাসেজে কি আছে না ইন্ডিয়া ওয়াজ এ ব্রিটিশ কলোনি ইন্ডিয়া ব্রিটিশ কলোনি ছিল ইন্ডিয়া আর্ন ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্স অন ফিফটিনথ অগাস্ট নাইনটিন ইন্ডিয়া তার ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্জন করেছিল কবে না পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে এ ডে বিফোর মানে একদিন আগে দ্যাট পাকিস্তান ওয়াজ ক্রিয়েটেড আনফর্চুনেটলি যে পাকিস্তানকে ক্রিয়েট করে যাওয়া হয়েছিল দুর্ভাগ্যক্রমে কাদের দ্বারা বাই দ্য ব্রিটিশ অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ পার্টিশন অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া যে যে সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়াটা পার্টিশন হয়ে গেল সেই সময়ের কারণ হিসেবে পাকিস্তানকে কিন্তু আনফর্চুনেটলি মানে দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে বানিয়ে দেওয়া বানিয়ে দিয়ে তারা গেছিল যেটা এস্টাবলিশ তো হয়ে গেছিল এবং ভারতের দু প্রান্তে ওটাকে প্ল্যাং করে দেওয়া হয়েছিল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল অ্যান্ড ডিভাইডেড অন টু সাইডস অফ ইন্ডিয়া প্ল্যাং অন টু সাইডস অফ ইন্ডিয়া আমাদের ওয়েস্ট পাকিস্তানটা আমাদের ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ওয়ান ওয়াজ ওয়েস্ট পাকিস্তান অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়াজ ইস্ট পাকিস্তান যেটা পূর্ব প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতের পূর্ব প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল টু ডেজ টু সেপারেট কান্ট্রিজ যেটাকে আমরা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হিসেবে জেনে থাকি টু ডেজ টু সেপারেট কান্ট্রিজ যারা নোন হয়েছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হিসেবে আফটার ইন্ডিয়াস ইন্ডিপেন্ডেন্স এই যে ভারতের যে স্বাধীনতা উনিশশো সালে তার পরে কি হয়েছিল না দ্য পলিটিক্যাল লিডার্স অফ ইন্ডিয়া আমাদের ভারতের যারা পলিটিক্যাল লিডার ছিল তারা গ্রহণ করেছিল অ্যাডাপ্ট করেছিল কি না লিবারেল ডেমোক্রেটিক সিস্টেমকে মানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তারা গ্রহণ করেছিল তাদের কান্ট্রির জন্য এই হলো আজকের প্যাসেজ একটা দিয়ে দিয়েছে এখন আমরা কি করে থাকি আমরা করে থাকি ইন্ডিয়া ওয়াজ এ ব্রিটিশ কলোনি ওইটাকে একটা টেনে নিলাম ওই লাইনটাকে নিয়ে মধ্যিখান থেকে আর একটা লাইন টেনে নিলাম নিয়ে আমরা কি করলাম জয়েন করে আমরা দিয়ে দিলাম আমাদের প্রেসি রাইটিং হয়ে গেছে স্যার এটা দেখো সেভেন্টি ফাইভ ওয়ার্ডসের আছে মানে তোমাকে ওয়ান থার্ড করতে হবে মানে হচ্ছে তোমাকে পঁচিশ ওয়ার্ডের মধ্যে করতে হবে এরপর আমি এই প্যাসেজটার অ্যান্সারটা কিভাবে করছি সেটা একটু তোমরা দেখে নাও একটাও লাইন কিন্তু আমি ওই প্যাসেজ থেকে নেব না আমি এখানে কি করেছি আমি বলেছি একটা কি দুটো লাইন যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন সেই লাইনগুলোকে আমাদের এক্সট্রাক্ট করতে হবে মানে বুঝতে হবে এবং সেগুলোকে নিয়েই তাই সেই দুটো লাইনের ওপরেই কিন্তু আমাদের এই প্যাসেজ প্রেসিস রাইটিংটা কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলতে হবে এখানে দেখো আমি রেড বা পিঙ্কে আমি মার্ক করে দিয়েছি দুটো লাইন একটা হচ্ছে এখানে যে লাইনটা আছে একদিন আগে দ্যাট পাকিস্তান ওয়াজ ক্রিয়েটেড পাকিস্তানকে ক্রিয়েট করে যাওয়া হয়েছিল কারা না বাই দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশদের দ্বারা অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ পার্টিশন অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ওয়াজ এস্টাবলিশড আনফর্চুনেটলি আছে না এই যে তাদেরকে যে কম করে দিয়ে গেছিল দুর্ভাগ্যক্রমে এইটা হচ্ছে খুব একটা গভীরতম লাইন কারণ অ্যাজ এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া আমরা এটা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে দুঃখজনক ঘটনা ছিল যে ভারতের পার্টিশানটা আজকে যদি আমাদের ভারতকে আর একটা পার্টিশান করে দেয় কেউ তাহলে ওটা দুর্ভাগ্যজনক হবে তাহলে এটা কিন্তু খুব গভীরতম লাইন এই লাইনটাকে কিন্তু আমি নিয়েছি আর একটা কি লাইন নিয়েছি আর একটা লাইন দেখো লাস্টের লাইনটা লিখেছি যে আমাদের ইন্ডিয়া কিন্তু লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি একটা মানে ইন্ডিয়া যখন স্বাধীন হয
তাহলে এই দুটো লাইনকে যখন আমি নিয়ে নিয়েছি গভীরতম লাইন হিসেবে এবার আমি দেখি যে এই দুটো লাইনের উপরে আমি কিভাবে পঁচিশ ওয়ার্ডে কমপ্লিট করতে পারি কারণ সব কটা লাইনকে কনসিডার করার তো দরকার নেই তাহলে তো অনেক বড় প্যাসেজ হয়ে যাবে তাই এই দুটো লাইন আমি কিন্তু পেয়ে গেলাম এই দুটো লাইনের উপরে দেখো আমি প্রেসিস রাইটিংটা আমি লিখে দিচ্ছি পঁচিশ ওয়ার্ডের মধ্যে কোনো লাইন আমি কিন্তু প্যাসেজ থেকে টেনে নিচ্ছি না ইন্ডিয়া দ্য বিগেস্ট ডেমোক্রেসি ওয়াজ ডাউটফুলি পার্টিশন বাই দ্য ব্রিটিশ কেন না টু ক্রিয়েট এ সেপারেট পাকিস্তান একটা সেপারেট পাকিস্তান ক্রিয়েট করার জন্য ব্রিটিশরা ডাউটফুলি পার্টিশন করে দিয়ে গেছিল আমাদের এই ডেমো ইন্ডিয়াকে যেটা আজকে বিগেস্ট ডেমোক্রেসি উইচ ওয়াজ ভেরি আনফর্চুনেট যেটা কিন্তু খুব দুঃখজনক ছিল কাদের জন্য ফর দ্য পিপল অফ গ্রেটার ইন্ডিয়া তখনকার দিনের এটা তো গ্রেটার ইন্ডিয়া ছিল পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্ডিয়া তো একটাই গ্রেটার ইন্ডিয়া ছিল তখনকার দিনে সিটিজেনদের কাছে এটা কিন্তু খুবই ভেরি আনফর্চুনেট ইভেন্ট ছিল দেখো এইটাকে আমি কিন্তু সুন্দরভাবে পঁচিশ ওয়ার্ডে কিন্তু আমি লিখে দিলাম এই জায়গাটাই কিন্তু তোমাদের প্রেসি রাইটিং করতে গেলে লিখতে হবে যে হুবহু লাইনগুলো কিন্তু আমরা তুলতে পারবো না আমরা মূল বিষয়বস্তুটা বুঝবো বোঝার পর দুবার তিনবার রিডিং করব মূল বিষয়বস্তুটা বুঝবো তারপর সেন্ট্রালি এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা দুটো লাইন ওখান থেকে আমরা গ্র্যাপ করব তার উপর কিন্তু আমরা নিজেদের এক্সপ্রেশনটাকে রাখব এর নামই হচ্ছে প্রেসি রাইটিং হোপফুলি বোঝাতে পেরেছি তোমাদের এরপরেও আরও কিছু ট্রিক্স থাকে প্রেসিস রাইটিং এ যেগুলো ক্লাসে এলে অফলাইন ক্লাসে যদি আসো আমার কাছে ডেফিনেটলি সমস্ত কিছু তোমরা সম্ভার পেয়ে যাবে এবং আরও কিছু ট্রিক্স আমি তোমাদের তখন দেব এবার দেখো প্রেসিস রাইটিং লিখতে গেলে লেখার পর কিন্তু একটা টাইটেল লাগে আমি কিন্তু একটা টাইটেল দিয়েছি দেখো আনফর্চুনেট পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া এটা কার ওপর দিয়েছি আমি যে অ্যান্সারটা লিখলাম তার ওপর বেস করে আমি একটা টাইটেল দিলাম যে আনফর্চুনেট পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া এটা হয়ে গেল আমার একটা সুন্দর টাইটেল এক্ষেত্রে তোমাদের আর একটা কথা বলে রাখি যে হয়তো আমি যে পয়েন্টস গুলো এখান থেকে কনসিডার করে যে প্রেসি রাইটিংটা লিখলাম পঁচিশ ওয়ার্ডের মধ্যে তোমাদের হয়তো দেখা গেল যে তোমরা এই দুটো পয়েন্ট কনসিডার না করে তোমরা অন্য কোনো দুটো পয়েন্ট কনসিডার করলে তাহলে সেক্ষেত্রেও তোমরা করতে পারো যদি সেটা গভীরতম লাইন হয় এটা অঙ্ক নয় যে আমার দুই হয়েছে মানে তোমার উত্তর দুই আসতে হবে সেটাও কিন্তু তোমরা করতে পারো এর পরের জায়গাটায় যেটা চলে আসবো সেটা হচ্ছে কি টু রেফার এ মিনিং অবস্ট্রাকশন দেখো আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের কখন আমরা অন ইউজ করি কখন আমরা ইন ইউজ করি অ্যাট ইউজ করি আপন ইউজ করি ফ্রম ইউজ করি এইগুলোর ক্ষেত্রে আমি আজকে জাস্ট একটাই নিয়ম তোমাদের শেখাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে কি ফ্রমটা আমরা কখন ইউজ করে থাকি ফ্রম আমরা কখন ইউজ করে থাকি এরকম আমি এখন আজকে জাস্ট ফ্রম দিয়ে দেখাচ্ছি কিন্তু যখন তোমরা ক্লাসে আমার কাছে আসবে বা প্রকৃত যদি শিখতে আসো তখন কিন্তু তোমরা জানবে যে অনের কি ইউজ আছে এটা কিন্তু বেসিক রুল নয় বেস দেখো প্রিপোজিশন দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে কি মানে অন অ্যাড এগুলো রুল আছে সেটা একটা শেখানো হয় আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মানে আমরা জানি অ্যাকুইটের পরে কিন্তু অফই হবে এর কোনো পার্টিকুলার রুল নেই সেরকমই রুল কিন্তু না থাকলেও আমি রুল করে দিই যেরম যেরকম তোমরা এখানে দেখছো যে বাধা অর্থে আমরা ফ্রম প্রিপোজিশনটাকে ইউজ করি সেই অর্থে একটা আমি লাইন এখানে দিয়েছি কি লিখেছি টু রেফার এ মিনিং অবস্ট্রাকশন মানে অবস্ট্রাকশন মানে কি বাধা প্রিভেন্ট মানেও বাধা ডিসকোয়ালিফাই ধরো তুমি এক ক্লাস থেকে এক ক্লাসে উঠতে পারলে না তাই আমাদের ডিসকোয়ালিফাই হলে তাহলে সেটাও বাধা হিন্ডার এটাও বাধা ডিসওয়েড মানেও বাধা অ্যাবস্টেন্ট মানে বিরত করা কাউকে স্মোক থেকে তুমি বিরত করছো তাকে বাধা দিচ্ছ রিফ্রেন্ট মানেও কন্ট্রোল বা বাধা রেস্টেন্ট মানেও তাই প্রোহিবিট মানেও বাধা তাহলে বাধা অর্থে আমরা প্রিপোজিশন ফ্রম ইউজ করে থাকি এরকম কিন্তু আরো অনেক আছে আমি তোমাকে বাধা দিয়ে বোঝাচ্ছি কিন্তু আমার কাছে এলে তুমি জানবে যে টু টিও টু এটা আমরা কি ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি টু যেমন আমরা ধরো ফ্রেন্ডলি এই যে ফ্রেন্ডলি শব্দটা তার সাথে কিন্তু আমরা টু ইউজ করতে পারি বা আনফ্রেন্ডলি আনফ্রেন্ডলি শর্তেও কিন্তু আমরা টু প্রিপোজিশন ইউজ করে থাকি এখন ফ্রেন্ডলি যদি তুমি আলাদা অন্যান্য ওয়ার্ডগুলো ধরো ফ্রেন্ডলি টু হয় অ্যামিয়াবল টু হয় অ্যামিকাবল টু হয় জেনারেল টু হয় কনজেনারেল টু হয় কম্প্যাটেবল টু হয় কন্ডিউসিভ টু হয় বেনাইন টু হয় তাহলে উপকারী বা সু বা তোমার ফ্রেন্ডলি এই অর্থে কিন্তু আমরা সবসময় যেটা প্রিপোজিশন টু ব্যবহার করে থাকি তো আজকে আমি টু নিয়ে আমি আলোচনা করব না সেরকম আনফ্রেন্ডলি অর্থ টু ব্যবহার করে থাকি এরকম কিন্তু অ্যাট আছে অন আছে একদম লিস্ট অফ ওয়ার্ডস প্রচুর ওয়ার্ডস আছে যেগুলো আমরা শুধু ওই প্রিপোজিশনই নিয়ে থাকি 
তাহলে আমাদের ভোকাবটা এই নিয়মটা জানলে কিন্তু আমাদের ভোকাবুলারি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিজিশনটা পার্ট অফ ভোকাবুলারি এটা জানা কিন্তু খুব সহজ হয়ে যায় তো আজকে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখো এই শব্দগুলো যেগুলো বাধা অর্থে ব্যবহার হয়েছে অবস্ট্রাকশন প্রিভেন্ট ডিসকোয়ালিফাই হিন্ডার ডিসওয়েড অ্যাবস্টেন্ট ডিফ্রেন্ট রেস্ট্রেন প্রোহিবিট এই অর্থে আমরা কিন্তু বাধা অর্থে আমরা ফ্রম প্রিপিউশন ইউজ করে থাকি আমি কিছু সেন্টেন্স দিয়ে দেখাই যেমন ধরো প্রথমেই একটা সেন্টেন্স আমি এখানে দিচ্ছি ইউ ক্যানট প্রিভেন্ট মি ড্যাশ গোয়িং টু দ্য মার্কেট তুমি আমাকে আটকাতে পারবে না মানে আমাকে তুমি বাধা দিতে পারবে না মার্কেটে যাওয়ার থেকে তাহলে বাধা দেওয়া অর্থে ফ্রম বললাম তাই দেখো অ্যান্সারটা কিন্তু আমি ওখানে ফ্রম লিখে দিয়েছি ঠিক সেরকমই প্রিভেন্ট মানে তো বাধা ছিল এখানেও দেখো সি রিফ্রেন্স আছে রিফ্রেন্স মানেও তো বাধা সি রিফ্রেন্স মি আমি যদি এখানে একটা মি বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সে বাধা দিয়েছিল আমায় এই কাজটা করা থেকে তাহলে শিপ রিফারেন্স মানে কি রিফারেন্স মানে হচ্ছে বাধা দেওয়া তাহলেও দেখো আমি ফ্রম প্রিপোজিশন এখানে ইউজ করেছি তিন নম্বরে যদি একটা চলে যাই আই ক্যানট হিন্ডার হার আমি তাকে বাধা দিতে পারবো না হিন্ডার মানে বাধা দেওয়া ফ্রম এন্টারিং দ্য টেম্পল টেম্পলে প্রবেশ থেকে আমি তাকে বাধা দিতে পারবো না তাহলে দেখো এখানে যেই হিন্ডার আছে বাধা অর্থে আমি ফ্রম ইউজ করেছি এরপরে যদি আমি চার নম্বরে চলে যাই হি ওয়াজ প্রোহিবিটেড ড্যাশ এন্টারিং দ্য হল তাকে হলে ঢোকা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল তাহলে দেখো প্রোহিবিটেড মানে হচ্ছে বাধা দেওয়া তখনও কিন্তু আমরা ফ্রম ইউজ করে থাকলাম আবার পাঁচ নম্বরে যদি আমি আর একটা সেন্টেন্স দেখি হি শুড অ্যাবস্টেন্ট তাকে বিরত করা উচিত ফ্রম ড্রিঙ্কিং ফ্রম স্মোকিং তাহলে এক্ষেত্রেও দেখো আমি ফ্রম প্রিপোজিশনটাকে ইউজ করেছি তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ফ্রম প্রিপোজিশনটাকে ইউজ করে থাকছি কি ক্ষেত্রে বাধা অর্থ এগুলো তো ক্লাসে এসে শিখতে হয় যাই হোক পাঁচ নম্বরে সেন্টেন্সে ড্যাশটা পরে আবার অ্যান্সারটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওখানে ফর্মটা থাকবে না ফর্মটা তোমার অ্যান্সার হবে তাই এইভাবে আমরা যখন অফলাইন ক্লাসে আসব তখন আমরা দেখব যে অনেক নতুন নতুন ট্রিক্স যেটা খুব সোজা লাগে যেগুলো সাধারণভাবে আমরা কি করি কোনো একটা পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশনে গিয়ে কিন্তু শেখা হয় না সেখানে একটা মেটেরিয়াল থাকে সেই মেটেরিয়ালটা কি শুধু সেই মেটেরিয়াল ওরিয়েন্টেড তোমাদের ক্লাস রুলস করিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই মেটেরিয়ালটাকে সলভ করে দেওয়া বাস ক্লাস হয়ে গেল কিন্তু এখানে যখন যদি তোমরা শিখতে আসো প্রকৃত অর্থে দেখবে যে ক্লাস কিভাবে হয় বা ক্লাসে কত কিছু জানার আছে বা শেখার আছে এরপরে ছ নম্বর সেন্টেন্স এরকম চলে যাচ্ছি আই ওয়াজ ডিসকোয়ালিফাইড ড্যাশ কম্পিটিং ইন দিস টুর্নামেন্ট আমাকে এই টুর্নামেন্টের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমাকে ডিসকোয়ালিফাই করা করে দেওয়া তার আমি বাধা পেলাম তাহলে ডিসকোয়ালিফাই মানেও হচ্ছে বাধা পাওয়া তার অর্থে কিন্তু আমরা ফ্রম প্রিপোজিশন ইউজ করে থাকছি এরপরে নোটে দেখো এখানে আমি পরিষ্কার যেটা লিখে দিয়েছি সেটা হচ্ছে দেয়ার আর সিমিলার ইউজেস অফ আদার প্রিপোজিশন মানে আমি যেরকম ফ্রম প্রিপোজিশনটা ইউজ করলাম সিমিলার প্রিপোজিশনসও কিন্তু আছে যেখানে যে অর্থে কি অর্থে ব্যবহার হয় সেগুলো আমরা ক্লাসে ক্লাসরুমে বা আমার যে ক্লাসরুম স্টুডিও আছে সেখানে এলে তোমরা জানতে পারবে অন অ্যাড টু ফর টু ওয়ার্ডস এগেনস্ট ইন আপন ইন টু অন টু অ্যান্ড মেনি মোর আছে ঠিক আছে অনেক কিছুই তোমরা ওখানে পেয়ে যাবে সেগুলো পার্টিকুলার কোন শব্দের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি সেগুলো জানা যায় তো এই অবধি বন্ধুরা আমার এই নতুন কনসেপ্টটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে বলে দাও তোমাদের যদি চ্যানেলটাকে হাতছাড়া করতে না ইচ্ছা হয় তাহলে ইচ্ছা করলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ পরবর্তী সময় তাহলে খুঁজতে সুবিধা হবে আদারওয়াইজ আমি কখনই বলবো না তোমরা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো এই করো তাই করো এই হলো আমার আজকে টোটালিটি ছোট্ট করে একটা